Եվրոպայի ներկա եւ ապագա խնդիրներին վերաբերող խորհրդաժողովին, որի մի զգալի մասը նվիրված է նաեւ Արևելյան գործընկերության երկրների հետ հարաբերություններին, Տիկին Աբրահամյանը ցավոք սրտի երկրում չէ, այդ պատճառով ես մենակով կներկայացնեմ արդյունքները մենք ցավոք սրտի ունենք վերջնաժամկետ, որոնքով սահմանված ասուլիս անցկացնելու։ Ուրեմն ապրիլի 1-ից 2-ը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում կայացավ Ռումինիայի խորհրդարանի կողմից կազմակերպված խորհրդաժողով նվիրված եվրամիության ապագայի վերաբերյալ տեսլականների ծրագրերի քննարկմանը քննարկման թեման թեմաներից է նաև արևելյան գործընկերության երկրների հարաբերությունները բացի այդ քննարկվում են ընդհանրապես գլոբալ նշանակության խնդիրներ ինչպես իրինակ տեխնոլոգիական զարգացման պայմաններում աշխատա տեղերի կրճատման հարցը եվրամիության երկրների եւ գործընկեր երկրների տնտեսական զարգացվածության մակարդակների տարբերության պայմաններում էֆեկտիվ համագործակցության հարցը կոռուպցիայի վերաբերյալ բավական զգալի տեվական քննարկում տեղի ունեցավ եվրամիության մեր գործընկերների կողմից այդ հարցը բարձացվեց ընդհանրապես որպես գլոբալ խնդիր աշխարում եւ մի մասը նվիրված է եվրամիության եւ արևելյան գործընկերության երկրների հարաբերություններին ներկային արևելյան գործընկերության երկրներից հայաստանը վրաստանը եւ մոլդովան ուկրաինացիներն էին հրավերստացել ուղղակի այնտեղ իրենց ընտրությունների պատճառով չեն կարողացել գալ նախ պետք է մի դետալի մասին խոսեմ որը կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի նախապես ծրագրով թե հայաստանը հրավիրված էր բայց նախատեսված չէ որ հայաստանը պետք է հանդես գա այն նույն հարթակում նույն ֆորմատով որով պետք է հանդես գային Մոլդովայի եւ Վրաստանի ներկայացուցիչները եւ բնականաբար ես այս հարցը բարձրացրեցի կազմակերպիչների մոտ որ որն է տարբերությունը ինչում նա խնդիրը եւ իրենք շատ ուղիղ տեքստով ասացին որ տարբերությունը մեր կնքած համաձայնագրերի տարբերությունն է այսինքն DCFTA եւ SEPAN հա խորը համապատպակ եւ ազատ արևտի համաձայնագիրը որը ինչպես գիտեք ժամանակին Ուկրաինան Վրաստանը եւ Մոլդովան ստորագրել էին իսկ Հայաստանը ոչ եւ հետագայում ստորագրեց Սեպան սակայն ես մեր գործընկերներին շատ համոզիչ կերպով բացատրեցի շատ փաստարկված որ դա որը կերպ չի կարող լինել նման տարանջատման հիմք քանի որ Հայաստանը հատկապես անցաստարվա քաղաքական իրադարձություններից հետո անկախ որևէ տեսակ պայմանագրերի ստորագրումից նույնիսկ ասոցացման համաձայնագրով DCFTA-ով նախ քաղաքական մասով DCFTA-ի նախատեսված ուրեմն ծրագրերը կամ կատարել է կամ գերակատարել է որոշ տեղերում իսկ որոշ տեղերում շատ մեծ տեմպերով առաջ է շարժվում ուստի ազատ արևցի բացակայության հանգամանքը որևից է կերպ չի կարող լինել նման տարանջատման պատճառ իմ փաստարկները ստեղծության համոզիչ թվացին կազմակերպիչներին եւ հնդհացը սորակարգը փոխվեց եւ հայաստանի համար առանձին մյուսների հետ նույն շարքում նկատնեմ արևելյան գործընկերության երկրների եւ բուլղարիայի հետ նույն շարքում տեղ հատկացվեց առանձին արևելյան գործընկերության պանելի ժամանակ տեղի ունեցող քննարկումների համար սա ուղղակի ֆորմալ առումով կուզենայի շեշտել երկրորդ անդադարձանք յուրաքանչյուր երկիր խոսեցի իր հարաբերություններից մենք ներկայացրեցինք հայաստանի եւ եվրամիության զարգացման հեռանկարների մեծ տեսլականը եւ ես մի շեշտադրում արեցի 
որ Հայաստանը արդեն իսկ սկսված բարե փոխումները, որոնց մեծ մաս է նաև համանկնում է այն օրակարգի հետ, որ եվրամիությունը մեզ հետ ուներ, անում է ոչ թե ավել խրախուսանք ստանալու պատճառով եվրամիությունից, այլ մեր կաղաքացիների պահանջից երնելով, դա մեր պահանջն է, դա մեր ծանկությունն է և մեր տեսլականն է, բոլուր այն բարեպոխումները, որոնք որ մենք իրական ասնում ենք և եվրամիությունը կարող է մասնակցել և մասը լինել այդ բարեպոխումների, որոնք իդեպ իմ խորին համուզմամբ ունենալու են նաև այսպես տարացվող էվեկտ ամբող ճարվի այս պատմական շրջանում մասնակցել Հայաստանում տեղի ունեցող բարեպոխումներին, որոնք այսպես թե այնպես տեղի են ունենալու։ Հարցնայն է, թե ինչ ծավալներով և ինչ առագությամբ և եվրամերություն գիտեք, որ եվրամերությունը ունի այսպես կոչված 20 առաջարկներ, անգլերեն դիլիվրբոս, առաջարկներ կամ ուղերցներ, առավելան գործ ընկերության երկրների համար, ամենը տարբեր ոլորդներին վերաբերող և ես նաև սայր շեշտեցի առաջարկների, գրեթե կեսի մասով արդեն մեծ աշխատանք է կատարել, մասնավորապես էլի պետք է նշեն կորուպցայի դեմ պայքարը, որ հիմնական կետերից այն տեղ խոսքի ազատության, մարդու իրավունքների պաշպանության հ մեր գործ ընկերների հետ, ներկային եվրամյության, անդամ երկրների մեծամասնության, եվրոպական հարցերի հանձնաժողովների ներկացիշների, հիմնականում նախագահները, ներկային անդամության թեքնացու երկրների մեծ մասը, և կուսակցությունների, ներկարացուցիչները, բոլոր դեպքերում մենք հնարվորության դեպքում այդ ոչ պաշտունական միջավայրում բավականին արդյունավետ կնարկումներ ունեցանք, եվ ես նաև ոչ վորմալ վորմատով հնարվ դետալավորված և ավելի նյուանսավորված, այսպես ասաց, տիկին աբրահամյան նշատ կարևոր հարցի անդադարցավ, ուրեմ են կնալկում է հենց ապրիլի երկուսին էր, նախ հիշատակեց տասնվես թվականի նույն որը տեղի ունեցած ագրեսայի մասին, լերնային խարաբաղում, և ըս մեկ անգամ մեր գործ ընկերների ուշարդությունը հրավիրեց տարածաշողջանային կայունության վրա եվրամիության ազդեցության վրա, այսինքն ստակ ուղարցղեց, որ տարածաշողջանային համագործակության կոնտեկստում շատ կարևոր է հաշվի արնել տարածաշրջանային անվտանգային մարտահրավերները և շատ կարևոր է ենք հասկանալ դրանցով զբաղվելու համար։ Նդանապես անվտանգության խնդիրը առանցքային է � մի քանի անհենքիստ կետեր կան և 
բավական մեծ ուշալություն դարձվեց դրան եւ մենք էլ մեր մասով ես եւ Տիկին Աբրամյանը այդ բարձր ամբիոնից ստեղծան եւ միության անդամ երկրների խորհրդարանականների ու նաեւ կառավարությունների ներկայացուցիչներ էլ կային նաեւ իրենց ներկայությամբ իրենց ուշադրությունը հերավիրեցինք այս հարցի վրա ցայլ թերևս անվտանգության մասով իմ հիմնական ասելիքը այս բանին այսքանն է եթե հարցերով կհիշեցնեք այլ թեմաներ խնդրեմ Պարոնյան եղախբայում վարչապետի նուղված հարցերից մեկից երևած որ դերևս ստացվում է որ հարց կա եվրոպայի հետ համագործակցության եւ իատմայի մասով այն առումով որպեսի եսպես չհակասեն իրար եւ վարչապետին հարց ուղվեց թե ինչպես են պատկերացնում եվրամիության հետ համագործակցությունը եւ համաձայնագիր է մյուս կողմից իատմա անդամ լինելու հանգամանքը դուք ինչ աշխատանք եք տանում այս ուղությամբ որպեսի իսկապես համահունջ լինի գործ ընթացը այսինքն եվրամիության հետ համագործ ցակցությունը այս կամանկետ չհակասի իատմա անդամ լինելու հանգամանքին արդյոք ձեր գործ ընկերները յարեկորեն այսպես ընդունում են այդ հանգամանքը եւ հասկանում են կարևորությունը երկու ուղություններով էլ հայաստանի համար այդ համագործակցության կարևորության առումով եւ երկրորդը անվտանգության հետ կապված նշեցիկ կխնդրեի այդ առումով նշել համագործակցությունը եվրոպայի հետ եւ ռամիության անդամ երկրների հետ այս առումով ինչ այսքան կարող է արդյունքներ տալ նաեւ ասացիկ որ կարող են իրենք էլ հնարավորություն են մասնակցելու հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումներին հատկապես որ ուղություններով է ակնկալում այդ մասնակցությունը ճանկացի Ես սկսեմ եւ եթե վերջից ուղությունների հարցը շատ է քննարկվել նախ հիմնական ուղությունները արդեն իսկ մեր համաձայնագրի մեջ ուրվագծված են գիտեք որ բավական ընդհարցակ համաձայնագիրը հավելվածներով մոտ 900 էջից բաղկացած ամենը տարբեր ամենը տարբեր ոլորտներին վերաբերող կարգավորումներ նախատեսող սկսած գյուղատնտեսությունից կրթությունից առողջապահությունից վերջացրած այնպիսի հարցերով ինչպիսին աշխատավայրում անվտանգության կանոններն են ճանապարհատրանսպորտային անվտանգություն սպառողների իրավունքների պաշտպանություն այս բոլոր ծրագրերը այս բոլոր նորմերը էֆեկտիվորեն են կիրարկելու համար պետք է ոչ միայն լինեն օրենց դական նախաձեռնություններ որոնք շուտով լինելու են եւ ընդունվեն օրենքներ այլ նաեւ լինեն որոշակի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ որոնք իրենց վերջին ընթացում են որոշակի ցախսեր հենց այս ֆոլորտներում եթե առաջինը նշելու լինենք այո ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ֆոլորտում երկրորդը սա մասին երևի արդեն շատ է խոսվել ենթակառուցվածքների ֆոլորտում գիտեք որ դեկտեմբերին հանձն արվելան գործ ընկերության գծով հանձնակատար հանը եւ տրանսպորտի գծով հանձնակատարը հրապարակել էին մի փաստաթուղթ որով նախատեսվում էր ընդհանուր առմամբ արվելան գործ ընկերության երկրներում 6 երկրներում 13 միլիարդ եվրոյի արժողությամբ ենթակառուցվածների ծրագիր իրականացնել մի մասը գրանտային մի մասը վարկային մի մասը տեղական բյուջեներով մեզ համար այնտեղ նախատեսված է 730 միլիոնի ուրեմն են ծրագիր որը էլի գրանտային վարկային եւ մեր բյուջետային միջոցներով է նախատեսվում անել խոսքը այստեղ ամեն ամենա կարևոր կետերից մեկը սիսյան քաջարան ավտոճանապարի այդ հատվածի կառուցումն է որը իր մեջ ներառելու է մի քանի թունելներ, մի քանի կամուրջներ, բավական ծախսատար ծրագիր է սա, հիմնական, եթե շեշտելու լինեմ, ես սա կարազնացնեի, որպես առաջնահերթություն, ունենք նաև բավերա գյումրի ավտոճանապարի բարելավման հարց, ջրամբարների հարցը, Սևանա լճի ուրեմն էկո միջավայրի մաքերման եւ հետևաբար նաեւ հրազդանի գիրչի էկո միջավայրի մաքերման խնդիրներ է դրված 
Եվ այս պահին այս կանը 13 կետերից բաղկացակ ծրագիր է ներկայացվել վարճապետի այցի ժամանակ անձնա ժողովին, երև եթե հիմնականները նշեցին այվ այդ դպրոցաշինության կետ կայն տեղ, դպրոցների վերանորոգման և շինահարության, այս որոշակի փորձ է արվում ներգրավվել ատարածաշրջանային անվտանգության պրոցեսներին և այս առումով մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, շատ զգույշ պետք է լինենք, որով հետև կոնքրետ մեր խնդրի վերաբերալ, լերնային կուտակված է եղկը մինսկի խմբի համանախագահությունում, ամբողջ ինստիտությունալ հիշողությունը այն տեղ է և առանց այս ձևաճապի այդ հարցիլությումը ճիշնասոս դրժվար է պատկերացնել, այլ հարց է, որ ծանկացած Ինչի համար կարծում եմ, որ եվրամիությունը պետք է որոշակի ճանք կործադրի, այդ խնդրի կոնտեկստին և տեկստին և ենթատեկստին ծանութանալու համար, կարծում եմ որոշակի ճանք և ժամանակ կպահանջվի դրա համար և ես կործածեն այդ ճանքը և ես նաև լիահույս եմ, որ ադրբեջանի հետ նախատեսվող համաձայնագրի կոնտեկստում կծուցաբեր են մակսիմալ հավասարակ շրվածություն, չխաղտելու համար այն նույբ բալանսը, որ եվրամիությունը ունի տա� հավասարակ շրության խաղթումը կբերի տարածաշորջանում և ռամյության ազդեցության և դերի և դրա մասին անկալումների պոպոխության, այստեղիս բխոբոլուր հետևանքներով։ Ես նաև արիտիցոգտվելով կուզեն որ տեղային կարող է առնչվել երորդ կողմերին, առավել եվը սանվտանգային հարցերում, իրենք պետք է ծուցաբեր են առավելագույն հավասարը կշրված, առավելագույն կշրադատված և տարածաշրջանի անվտանգության շահերը հաշվի Եատը մեի հետ կավված, համագործակցունը ես շատ անկեղց կարող եմ ասել հարցին հարցով պատասխանելով, իսկ ինչպես է եվրամերությունը համագործակցում Հուսաստանի հետ, բելարուսի հետ, Հազախստանի հետ, ինչպես են համագործակցու Հուսաստանը և ռամյության խոշվրագույն առեղթային գործ ընկերներ։ Ես որև է խնդիր այստեղ չեմ տեսնում, եթե մենք խնդրի մեջ չենք ներարկում աշխարակաղաքական էլեմենտներ։ Եթե մենք ներարկում ենք խնդր Սա է խնդիրը, ես որև է խնդիր չեմ տեսնում, մենք ունենք եվրամյության հետ GSP պլուս համակարգ, հատկման արդունյալ ռեժիմի համակարգ, որով 6291 ապրանքատեսատ մենք կարող ենք արդունյալ հատկման ռեժիմով արտահանել � Եվ հանգիստ խաղող ենք ոգտագործել դա, եթե մեր եմը գործ ընկեներ դեմ չեն, 
Եվ եթե որև է աշխարակաղաքական էլմենտ չի մծվում այս տնտեսական համագործակցության մեջ։